കല്യാണം എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്കും വലിയ ഇവൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പാടില്ല കഴിയാവുന്നത്ര ലളിതമാക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരും അതിന് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് സെറ്റിൽഡ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും എൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ നീലേശ്വരത്ത് തന്നെയാണ് നീലേശ്വരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ബന്ധമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും നീലേശ്വരത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീലേശ്വരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അത് വളരെ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉമാ വാസുദേവൻ എന്നാണ് പേര് വൈഫിൻ്റെ കല്യാണാലോചനകൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വീട്ടുകാർ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആലോചനകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയൊക്കെ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ തന്നെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ആലോചന കേട്ടു അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നാല് മാസം സമയമെടുത്തു പരസ്പരം കാണാനും സംസാരിക്കാനും വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് പ്രേമിക്കാനൊന്നും അധികം സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വീട്ടുകാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കണ്ടുമുട്ടി ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനകം കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു ഉമ പ്രൊഫഷണലി ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയുർവേദ കോളേജിലെ പഠിച്ചതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ജിപ്മറിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പി ജി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ആ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും അത് പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടിട്ടിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ശ്രമത്തിലൊക്കെയാണ് ഇനി വേണം കൂടുതൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പ്രേമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ പ്രേമം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി പ്രേമിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എൻഗേജഡ് ആയപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ആളുകൾക്ക് എൻഗേജഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പലരും നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ മുഴുവൻ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ പോകാൻ സാധ്യതയായിട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം പിന്നെ അധികം ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേരളം എമ്പാടും സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ സൗഹൃദങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചൊരു ചായ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെയാണ് അതൊരു വശത്ത് രണ്ട് അതങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള നമ്മുടെ വളരെ മനസ്സിനടുപ്പമുള്ള ആളുകൾ വിളിക്കുക അവർക്ക് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആദ്യം മുതൽ എൻ്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഘോഷമാണല്ലോ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ടാവും പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വീഴ്ച പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവസാന നിമിഷം വരെ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാരണം മറ്റ് കല്യാണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരു വിളക്കും നാല് പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാലയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം അതിനിപ്പം വേറെ ആരുടെയും സമ്മതം ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിക്കുള്ള ചെറിയൊരു റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം മുടക്കാനൊക്കെയുള്ള വകുപ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശത്രുക്കളാക്കി വെച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വെറുതെ എങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ പലർക്കും പണി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു പണി ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്യാണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ദിവസം നടത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടെൻഷനുണ്ട് അത് ഈ സാധാരണ വിവാഹങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വീട്ടിലും രണ്ട് പേരുടെ വീട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അപ്പോൾ അത്രയും ബോധ്യം അവർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ കൂടി സമ്മതം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടത്താതിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം നമുക്കൊരു സ്വകാര്യമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കടക്കാരാവുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ഈ പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ വാർത്ത കാണാറില്ലേ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പൊന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം മുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്വർണം തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വധുവിനെ വരൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീടുകൾ മുഴുവൻ കടക്കാരാവുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാറ് ഇപ്പം അഭിഭാഷക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പെൺവീട്ടുകാർ പറയുന്നൊരു ഒരു പരാതി പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് മകളുണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഈ ഇതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പം ഭൂമി ഇടപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ കേസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടയ ഭൂമിയൊക്കെ തന്നെ മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു നോക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു ന്യായീകരണം ആയിട്ട് കല്യാണം അതിൻ്റെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ അധാർമികമായ സംഗതികളും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും കല്യാണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് സാമ്പത്തികമായി വലിയ ശേഷി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല കല്യാണം മറ്റെല്ലാ ചടങ്ങും പോലെ വളരെ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മളുടെ നമ്മളൊരു പുതിയ ആളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ സ്വകാര്യമായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് കരുതി നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു ചായയും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകർക്കും നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി എറണാകുളത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊട്ടും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ പേരെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ചിലവാണ് ആ ചിലവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സന്തോഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഓഫീസ് എടുത്തപ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്തോഷങ്ങളും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചിലവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഒട്ടും മാതൃകാപരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളെക്കൊണ്ട് മാതൃകാപരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇത്രോളം സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഈ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ കല്യാണത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാലിന്യ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണങ്ങളാണ് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സുകൾ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സുകൾ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് തന്നെ വലിയൊരു മാലിന്യം അതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ നഗരസഭ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുത്
മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മുഹൂർത്തം നോക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാതകം നോക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ആളുകൾക്ക് ഈ എത്ര വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവസാനം വന്നിട്ട് ഇതിലൊക്കെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ അവനവൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ ഉറച്ച് നിന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ എതിർത്ത ആളുകൾ പോലും നമ്മളോട് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലിബറലൈസേഷൻ ആവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഗൾഫിൽ പോയി രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച പൈസ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന കൂട്ടുകാരി എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിൽ എന്തെങ്കിലും മാതൃകയാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനമാകണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്നേഹം അറിയിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു വളരെ രസകരമായ ട്രോളുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എൻ്റെ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ അങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ട്രോളുകളുടെ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചായ സൽക്കാരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് എന്നെപ്പോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആകാനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിപ്പോൾ പലരും പല ടൈപ്പിലാണല്ലോ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ നിലപാടുകളോട് യോജിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പൂർണ്ണമായി അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് കാരണം പിന്നെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏത് തരം സംഗതികൾക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയായാലും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയാലും പക്ഷേ അത് പാടില്ല ഈ എൻ്റെ വിശ്വാസം രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് തന്നെ വേണം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് എന്നെ പിന്തുണച്ച ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആ പിന്തുണയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാളും ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട് എനിക്ക് പല ആളുകളോടും നമ്മൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യത്തിനും നോ പറയാനൊക്കെ മടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെക്കാളും ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള ആളാണ് ഉമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു സൈലൻറ്റ് പാർട്ട്ണറായിരിക്കും അത് എല്ലാ പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോയി കണ്ട് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അത് വേറൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ അവാർഡ് വേദിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൽ കല്യാണം മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ഹരീഷിൻ്റെയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സൽക്കാരത്തിൻ്റെ ദിവസം സ്ഥലത്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നീലേശ്വരം പാർട്ടി ഓഫീസ് നീലേശ്വരം പാർട്ടി ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തിരക്കിട്ട പരിപാടിയാണ് രാത്രിയിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയും വേണം അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് എന്നാലും സമയത്തിന് പരിപാടികൾ തീരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ തിരക്കിട്ട പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി കാണാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് വിളിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ തീരുകയാണെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആറ് മണിയായി പരിപാടി തീർന്നപ്പോൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു അകത്ത് കയറി ചായ കുടിക്കാൻ പോലും ഉണ്ട സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയറി സംസാരിച്ച് രണ്ടു പേർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഒരു ത്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ട
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ വളരെ എൻ്റെതായ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടിനോട് പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന നിലപാടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായ പ്രഭാവത്തിലോ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ഇതിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് റവന്യൂ മന്ത്രി വന്നിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി പിന്നെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ എം എൽ എയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രേട്ടനും ഇതേ നിലപാടിനെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം വേറെ വ്യക്തിബന്ധം വേറെ അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസുകളിലൊന്നാണ് ഇല്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശത്രുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയില്ല പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ കാണാറും സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ കരിങ്കൽ ക്വാറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാറിക്കാരും നമ്മളോട് വലിയ വിരോധമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കോടതി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ വളരെ സൗഹൃദമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അവർ പറയാം അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ വഴി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു പെർമനൻറ്റ് ശത്രുത ആർക്കും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണ തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിമർശിച്ചാൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ അവസ്ഥ വരില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളവരോട് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളോട് വളരെ പോസിറ്റീവായ സമീപനം ചോദിക്കും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ മറ്റ് ഈ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയല്ല പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ പോലും അവസാനം പറയും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവായ സംഗതിയാണ് അവർ പോലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ട്രോളാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ പശുവിനെ മേടിച്ച പോലെയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശനി ഞായറും അല്ലാതെ വേറെ ഒരിടത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഹൈക്കോടതിയിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേസ് വരികയെന്ന് തലേ ദിവസം രാത്രി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീവ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശനിയാഴ്ചകളിൽ മുഴുവൻ കക്ഷികൾ കൊടുത്തിരിക്കുക കാസ് റോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള കക്ഷികൾ നമുക്കുണ്ടാവും അവർ പറഞ്ഞു ആ ദിവസം മുഴുവൻ ഓഫീസിലായിരിക്കും ഞായറാഴ്ചയാണ് ആകെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയോളം ഞാൻ ലീവായിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജോ തിരിച്ച് കോടതിയിൽ പോയി തുടങ്ങണം അതിനകത്ത് ഇനി യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളത് ഡിസംബറിലെ വെക്കേഷനാണ് ഡിസംബറിലെ വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്നത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും യാത്രകളുണ്ടാവും കേരളത്തിന് അകത്ത് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട സ്ഥലങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഈ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുള്ള പിന്നെ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായ നെല്ലിയാമ്പതിയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം ഡിസംബറാണ് അതിന് മുമ്പ് വലിയ യാത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച